வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ இந்த சாரீ ஒரு ஃபேன்சி சாரி இப்போ இந்த சாரீயில் பார்த்திங்கன்னா டபுள் சைடு பார்டர் இருக்குது அந்த பார்டரில் ஒரு சைடு நல்ல அகலமாக இருக்கிற மாதிரி பார்டர் இன்னொரு சைடு கொஞ்சம் குறுகலாக இருக்கும் அந்த ப்ளவுஸோட கிளாத்துக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ ப்ளவுஸுக்கு நம்ம எண்பது சென்டிமீட்டர் அளவு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா டபுள் சைடில் இந்த மாதிரி பார்டர் இருக்கும்போது அது எப்படி நம்ம ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் மாடல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கோல்டு கலர் டிஷ்யூ கிளாத் கால் மீட்டர் தேவையானது இப்போ இந்த சாரீல இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு சைடு குறுகலான பார்டரு ஒரு சைடு அகலமான பார்டரு சாரீ ஃபுல்லாகவே இதே மாதிரி லைனில் தான் இருக்குது இப்போ ப்ளவுஸுக்கும் இதே மாதிரி டிசைனில் தான் எண்பது சென்டிமீட்டர் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸுக்கு நான் இதில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இந்த சைடு நம்ம ஸ்லீவுக்காக கட் பண்ணலாம் இந்த அகலமாக இருக்கிற சைடில் உள்ள க்ரீன் கலரை நம்ம பேக் சைடில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த சைடில் நான் ஸ்லீவுக்காக இதை கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் ஸ்லீவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இது லைனிங் கிளாத்து பேக் சைடு அளவு கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் சோடர் அளவு வெட்டு பாகம் எல்லாமே நம்ம எப்போதும் போல் அடையாளப்படுத்தி விடுங்க ஆம்ஹோல் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு சதுரமான பேப்பர் கேன்வாஸ் நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ இது கிளாத்தோட உயரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அடியில் வச்சுட்டு பார்க்கும்போது அந்த ஆம்கோலில் சென்ட்ரல் வரைக்கும் அந்த இது வரணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வரைஞ்சி விடலாம் அந்த ஆம்கோல் அளவை அந்த கேன்வாஸில் சென்ட்ரல் வரைக்கும் நான் அதில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் ஆம்கோலில் சென்ட்ரல் பகுதி வரைக்கும் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ அந்த சோடர் வெட்டு பாகம் எப்போதும் அடையாளப்படுத்துகிற பகுதியிலேருந்து காலிஞ்சு தையலுக்குள்ள பகுதியை அடையாளப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் கிளாத்து எடுத்துகிட்டு நம்ம நெக்கோட அளவை அடையாளப்படுத்தலாம் நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அடையாளப்படுத்துங்க பத்து இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை கீழையும் அடையாளப்படுத்திடுங்க நெக்கோட அகலம் தைச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு வரக்கூடிய அளவு அதில் அப்படியே நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் ரவுண்டு நெக்கு நாம் எப்படி வரைவோமோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் நம்ம வரைஞ்சிடலாம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கேன்வாஸில் மடிப்பு பாகம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியிலேருந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே இடுப்பு பாகம் வரைக்கும் அடையாளப்படுத்திட்டு அதில் ஒரு லைன் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ லைன் போட்டுட்டு இந்த சைடில் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி வளைவாக அந்த லைன் அதோட ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுடலாம் வரைஞ்சி விட்டதுக்கப்புறம் இடுப்பு பக்கத்துலேருந்து கீழே ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு சைடில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த பகுதியில் ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு இந்த சைடில் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து இந்த ஒரு இன்ச்சுக்கு வர்ற மாதிரி அப்படியே கீழே கொஞ்சம் கிராஸில் அப்படியே வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் வெளிப்பக்கம் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற லைனில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ உள்பக்கம் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டாம் இப்போ உள்பக்கம் நெக்கு பகுதி கீழே வரைக்கும் கொஞ்சம் டார்க்காக அந்த மாதிரி வரைஞ்சி விடுறேன் வரைஞ்சி விட்டுட்டு கேன்வாஸை நம்ம திருப்பி மடித்து நம்ம அதில் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இதில் அகலமாக நமக்கு இந்த கேன்வாஸ் நமக்கு வர்றதுனால இதில் வச்சு அப்படியே அயன் பண்ணாமல் நம்ம தச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ள கேன்வாஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் லைட்டாக அந்த பக்கம் தெரியுது பாருங்கள் அதில் நான் வரைஞ்சி விடுறேன் இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்குது இப்போ எண்பது சென்டிமீட்டர் அளவு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த உயரத்துக்கு டபுளாக நம்ம அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸ் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரியாக வந்துடும் இப்போ இதில் இந்த அளவுக்கு நமக்கு இந்த சைடில் க்ரீன் கலர் நமக்கு போயிடும் அது போக தான் இந்த லைனு அந்த கிளாத்து வந்து நமக்கு தேவைப்படும் அப்போ இந்த உயரம் வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அளவுகள் நம்ம கரெக்டாக கட் பண்ணிடலாம் பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு இதில் தேவைப்படுது இந்த இருக்கிற கிளாத்தை நான் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் இந்த சைட்லேருந்து பதினோரு இன்ச்சு கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது போக இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறத நம்ம ஃப்ரண்டில் உள்ள அளவுக்காக கட் பண்ணிடலாம் அப்போ அந்த அளவுகள் எல்லாமே நமக்கு சரியாக வந்துடும் அந்த ஜருகை இருக்கிற பகுதியை நமக்கு சோடர் பகுதியிலேருந்து ஃப்ரண்டில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலும் அந்த டிசைன் வந்து நமக்கு ஜரி பார்டர் இருக்கிறது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது இந்த க்ரீன் கலரை ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ரெண்டு பீஸ் இந்த ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டாக கட் பண்ணி அதை அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம்
இப்போ இதே மாதிரி ரெண்டு சைட்லையுமே நான் தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் தைச்சதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் நமக்கு மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த சைடில் நமக்கு ஆம் ஹோல் தான் கரெக்டாக அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த சைடில் நமக்கு மடித்து தைக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி ரெண்டு சைட்லையுமே கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த ஒயரம் வந்து நமக்கு இடுப்பு பகுதியில் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நெக்குக்கு கீழே இருக்கிற பகுதி அஞ்சே முக்கால் இன்ச் அளவு இருக்குது அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்ம அளவு எடுத்துடலாம் இந்த சைடில் நமக்கு ரெண்டு இன்ச்சு வேணும் அதையும் நம்ம அளவு நம்ம குறித்து வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம எல்லாமே கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இப்போ மேலே இருக்கிற அந்த கேன்வாஸை மட்டும் அப்படியே எடுத்து அதில் ஒரு தையல் லைன் இருக்கும்போது நமக்கு அந்த லைனில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த பீஸு சென்டரில் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு அப்படியே ரெண்டாக மடித்து அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு சைடில் இந்த பகுதியில் வளைவாக வர்ற பகுதியில் ரெண்டு மூணு இடத்துல இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த கிளாத்தை கேன்வாஸ் மேலே அப்படியே நம்ம மடித்து தைச்சு விட்டுடலாம் மடித்து நல்லா எட்ஜில் ஒரு தையல் தைச்சு விட்டுருங்க அப்படியே ரெண்டு சைடுக்கும் தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த சைட்லேயும் இந்த ஆம்கோல் பகுதியில் நமக்கு கேன்வாஸ் வேணுங்கிறது இல்லை கொஞ்சமாக விட்டுட்டு கட் பண்ணுறேன் சைடில் கொஞ்சமாக இந்த கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி விட்டு அதே மாதிரி நெக்கு பகுதியிலையும் ஒரு அரை இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம உள்ளுக்கு இருக்கிற கேன்வாஸ் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் சைடில் ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கும்போது அது நமக்கு அந்த அளவுகள் வந்து மாறாமல் சரியாக வரும் எல்லா பகுதியிலையும் அந்த கேன்வாஸை நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இது லைனிங் கிளாத்து லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே அப்படியே வச்சு கரெக்டாக நம்ம சைடில் வந்து ஆம்கோல் தான் ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது அதனால் அப்படியே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சரியாக வந்துடும் சென்டரில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுட்டு நெக்கு பகுதியில் தைக்கலாம் நெக்கு பகுதி தான் நெக்கு பகுதி இப்போ இதிலேருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தைக்கும் போது இப்போது கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு அப்படியே தச்சு விட்டுருங்க தச்சுட்டு இன்னொரு சைட்லேயும் நெக்கில் அதே மாதிரி தச்சு விட்டுடலாம் ரெண்டு பக்கமுமே நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் உள்பக்கம் நம்ம எப்போதும் நெக்கு பகுதியில் காலிஞ்சு கிளாத்து விட்டு கட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி கீழே இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது நமக்கு பேக் சைடில் ரெண்டு பீஸாக இருக்குது தனித்தனி பீஸாக இருக்குது இந்த நெக்கு பகுதியில் கீழே வரைக்கும் லைட்டாக இந்த மாதிரி கிராஸில் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மேலே இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே வெளிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பி எடுத்துடலாம் இப்போ வெளிப்பக்கம் திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் இது போக நமக்கு சைடில் தான் நமக்கு அந்த லைன் இருக்கிற கிளாத்தை நம்ம வைக்கணும் இப்போ இந்த எவ்வளோ அளவு வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு அது மாதிரி ரெண்டு பீஸ் ரெண்டு சைடுக்கும் வேணும் அதனால் ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது போக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்குது அது நமக்கு பேக் சைடில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் இப்போ இது ரெண்டு பகுதிக்கும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போது சைடில் நம்ம கரெக்டாக வச்சுட்டு அப்படியே கீழே வரைக்கும் ஒரு தையல் தைச்சிட்டு இடுப்பு பகுதியிலையும் அப்படியே தைச்சி விட்டுட்டு இந்த நெக்கு பகுதியில் நம்ம தைச்சிருக்கிற பீஸை கொஞ்சம் மேலே தூக்கி விட்டுட்டு உள்பக்கம் வரைக்கும் அப்படியே தைச்சி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த நெக்கு பகுதியில் இருக்கிற அந்த கிளாத்தை நம்ம மேலே தூக்கி விட்டுறோம் தூக்கி விட்டுட்டு இப்போ அதோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி தைக்கணுங்கிறது இல்லை கொஞ்சம் வளைவாக அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு நம்ம சைடில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு திருப்பி பார்த்து இந்த ஆம்கோல் பகுதியிலையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ உள்பக்கம் நம்ம தச்சிருக்கிற பகுதி போக இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அந்த தையல் லைனில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த பீஸ் அப்படியே அதுக்கு மேலே வச்சு அதோட எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தைச்சிடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு அதே மாதிரி ரெண்டு பீஸுமே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இது கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக நம்ம மடித்து தைக்கலாம் இது நமக்கு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு மேலே நெக்கு பகுதியிலேருந்து இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் வர்ற நீளத்துக்கு ரெண்டு பீஸ் தேவைப்படும் இப்போது மடித்து தைச்சிருக்கிற பகுதி அடிப்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த பீஸை அப்படி திருப்பி வைங்க திருப்பி வச்சுட்டு மேலே லைனிங் கிளாத்து மேலே தெரியணும் அந்த மாதிரி கீழே அந்த கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சம் வெளிப்பக்கமாக தெரிகிற மாதிரி அப்படியே விட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க இ
அப்படியே இந்த இது கோல்டு கலர் கிளாத்து அப்படிங்கும்போது இந்த டிஷ்யூ கிளாத்து கொஞ்சம் டெம்பராக இருக்கும் லைட்டாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு அப்புறமா அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடுங்க இந்த அளவுக்கு பைப்பிங் வருது இப்போ கிராஸ் பீஸில் நமக்கு கட் பண்ணி விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ மேலே வரைக்கும் இதில் பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு ரெண்டு பகுதிக்குமே அதே மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி லேஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த லேஸை நம்ம வெளிப்பக்கம் இந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கும் மேலே அப்படியே வச்சு அதை மறைக்கிற மாதிரி அதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க இப்போ லேஸில் இன்னொரு சைட்லேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க ரெண்டு பீஸுக்குமே அதே மாதிரி லேஸ் வச்சு தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் நாலு இன்ச் அளவு சமசதுரமாக இருக்கிற மாதிரி இதில் ஒவ்வொரு கலர்லேயும் மூணு பீஸ் கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இதை கிராஸில் மடிச்சுட்டு அப்புறம் இன்னொரு மடிப்பு நாலாம் மடிச்சிருக்கிறேன் மடித்து எல்லா பீஸையுமே அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ லைனிங் லாத்து நீள பீஸ் இந்த மாதிரி எடுத்து கொஞ்சம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடித்து தைச்சிடலாம் மேலே அந்த பீஸ் நம்ம வைக்கும்போது இந்த சைடில் வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த கிளாத் நமக்கு மேல் பக்கமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க ஜாயிண்ட் ஆக்கினதுக்கப்புறம் அடுத்த பீஸ் வைக்கலாம் அடுத்த பீஸ் வைக்கும்போது மேலே இருக்கிற பீஸ் வந்து நமக்கு கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் அடுத்ததான் இந்த பீஸ் வைக்கலாம் இப்போ மூணு கலரும் அந்த மாதிரி வரிசையாக வச்சுருக்கிறேன் வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த சென்டர்லேருந்து சைடில் நமக்கு ஒரு இன்ச் அளவு வேணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தது சென்டர் பீஸ் வந்து நமக்கு ரெண்டு இன்ச் அளவு இருந்தது அப்போது சைடில் ஒரு இன்ச் வைக்கும்போது இன்னொரு சைடு ஒரு இன்ச் அப்போது சரியான அளவுக்கு வரும் அதில் ஒரு லைன் அந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இதுலேயும் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நமக்கு இதோட உயரம் பார்க்கலாம் உயரம் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தது அஞ்சே முக்கால் இன்ச் இருந்தது அந்த கார்னர் கொஞ்சம் மேலே தெரிகிற மாதிரி விட்டு நான் இதில் ஒரு ஆறு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் கரெக்டாக நம்ம அந்த ஆறு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திருக்க பகுதியில் சைடில் உள்ள பீஸ் வைக்கலாம் மேலே நம்ம கொஞ்சம் வளைவாக வரைஞ்சிருந்தோம் பாருங்கள் அதனால் கொஞ்சம் அகலமாக மேல் பக்கம் வரும் அப்படியே கீழே வரைக்கும் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் அதே மாதிரி இந்த பீஸையும் வைக்கலாம் மேலே வரும்போது கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ஃபோட்டோட அளவு நம்ம வெளிப்பக்கம் ஒரு தையல் அப்படியே நெக்கு பகுதி வரைக்கும் அப்படியே தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பைப்பிங் பண்ணி இருக்கிற பீஸ் நமக்கு அடிப்பக்கமாக நல்லா ஜாயிண்ட் ஆகிரும் எல்லாமே தைச்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் லைனிங் கிளாத்து இடுப்பு பகுதிக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கி மடித்து டாட் ரெண்டுமே பிடிச்சி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த சென்டரில் நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த டிசைனுக்கு ஒவ்வொரு கோல்டு கலர் பீட்ஸ் வச்சு அதில் தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதில் தைக்கும் போது அந்த பீஸ் எல்லாமே நமக்கு ஜாயிண்டும் ஆகும் அந்த டிசைனுக்கும் இந்த பீட்ஸ் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த சாரிக்கு இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அதே சமயம் இந்த அகலமாக இருக்கிற பார்டரையே நம்ம கட் பண்ணி பேக் சைட்லேயும் டிசைன் பண்ணி இருக்கும்போது அந்த அளவுகளும் சரி பண்ணி நம்மளால் தைக்க முடியுது இப்போ எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை நம்ம அதிகமாக நம்ம எடுக்கலை இப்போ இதுக்கு பேக் சைடில் நம்ம மாடல் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க